ശുമതി ആ സ്നേഹം മതി തൻ ക്രൂർഷുമതി എനിക്ക് യേശുമതി തൻ ഗീതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് യേശുമതി ആ സ്നേഹം മതി തൻ ക്രൂർഷുമതി എനിക്ക് ആരാധന പാട്ട് ബൈബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ജാതീയ വ്യക്തി പുറത്തു നിന്ന് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം അതുപോലെ ഒരുക്കത്തോടി വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് കോരന്തിയർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചിന്തിച്ചു അതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് സത്യം മഹാ പ്രൈസ് ആ പ്രവർത്തികളൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല തീക്കാത്തോട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം പ്രത്യാശ ഏത് പ്രത്യാശയാണ് ഭാവിയിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്നതായി തീരും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഇന്നത് ഇന്നതായി തീരും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഇന്നതുണ്ട് അതല്ല ലോകത്തിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മേൽ പ്രത്യാശ വെച്ചാൽ അവൻ സകല മനുഷ്യനേക്കാൾ ആ പ്രൈസ് അധമൻ അരിഷ്ടൻ സ്ത്രോത്രം അല്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ സ്ത്രോത്രം പിറ്റിഫുൾ കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആ ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കാനല്ല സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ പിന്നെ അടുത്തത് എന്തുവാ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ ഇത് മൂന്നിലും പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറ ഇതിലും വലുത് ഏതാ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് അപ്പം ആ ദൈവ സ്നേഹം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ആദ്യം ആരെ സ്നേഹിക്കണം ആദ്യം ആരെ സ്നേഹിക്കണം പ്രൈസ് ലോട്ട് അതാണല്ലോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും അയലൊക്കെക്കാരെ സ്നേഹിക്കും ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ വെളിപ്പെടും അപ്പം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആ ബാക്കിയെല്ല ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ ഇനി പതിനാല് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണല്ലോ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് കോരിന്തിയൻ ഫസ്റ്റ് കോരിന്തിയൻ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ഒന്ന് ദൈവസ്നേഹം വേണം അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി സ്നേഹം മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല അടുത്തത് എന്തുവാ ഏ ആത്മീയ വരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് തീരേണ്ടത് അപ്പം ആത്മീയ വരങ്ങൾ വിശേഷ പ്രവചന വരവും വാഞ്ചിപ്പീൻ അതിന് ഉത്സാഹിപ്പീൻ എന്നാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ആത്മീയ വരങ്ങൾ പ്രാപിപ്പി ദൈവസ്നേഹം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനാണ് ദൈവസ്നേഹം എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്ന ആവശ്യ ബോധത്തോടും ഉപാസത്തോടും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്തുടരുന്ന പോലെ തന്നെ ആത്മീയ വരങ്ങൾ അന്യഭാഷ പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനം ഓരോ വരങ്ങളെ പറ്റി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായം കൂടെ അല്ലേ വളരെ തെറ്റിച്ച് വളരെ മിസ്ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഒന്നുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ച് അപ്പം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പല ചിന്തകൾ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കാ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ദൈവ മക്കൾ കുറച്ച് കാത്തിരിക്കും ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലർ പറയും ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് കൈകൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ടെറ്റ ഈ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ എൻജിൻസ് അറിയാം പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പഴയ നമുക്കിവിടെ അംബാസിഡർ കാർ പോലും മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ബമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോള് കാണാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഹാൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പഴയ പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാം ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പഴയ ഡീസൽ ജെൻസെറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ലിവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറക്കും കറക്കി 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 പെട്ടെന്ന് ആ ലിവർ വിടുമ്പോൾ
ഇവിടെ ഉച്ചം ശബ്ദമല്ല വിഷയം സ്പീഡല്ല വിഷയം പ്രൈസ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി അതൊരു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൺപാത്രത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വയ്യാത്തൊരു ദിവ്യശക്തി പകരപ്പെടും അപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു അപശബ്ദവും വരത്തില്ല ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഒരു സഭ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഭ അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെക്കാർ എന്ന് കേസ് കൊടുത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു സഭയിലെ പാസ്റ്റിനെയും സെക്രട്ടറിയും ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു അവരെയും വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അവർ ജാതികൾ പറയുക കാത്തലിക്സ് ആയ ജാതിയിലൊക്കെക്കാർ അവർ പറയുക ഇവരാരാധിച്ചോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ കൂന്ന് എന്തിനാന്ന് സത്യമല്ലേ ഞാൻ ആ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂവുന്നത് എന്തിനാ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തുമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാ സ്ത്രോത്രം ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വരം ഭയങ്കര കൂവല പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കൻ ഓളിയിടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അല്ല അന്യഭാഷ നമ്മൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം തിരുത്തി മുൻപോട്ട് പോകണം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ നാവിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർ സംസാരിച്ചു ദേ സ്പീക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ ലാംഗ്വേജ് അന്യഭാഷയാണ് ഇത് കൂവലല്ല ഇത് സംസാരമാണ് സ്വർഗീയ ഭാഷയിലുള്ള സംസാരം അപ്പം ഇത് കൂവലല്ല ഇത് പദ്യമല്ല ഏ ഞാൻ ആലോചിച്ച പ്രൈസ് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം അപ്പം അന്യഭാഷയെ പറ്റി ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അന്യഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വർഷോപ്പ് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മാസമായി കടി എറണാകുളം പാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതാണ് ഏ അന്യഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ വർഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഷ പറയേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വൊക്കാബുലറി എന്തോ അത് എന്തോ എന്തോ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ലല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല തെ എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടും പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇതതൊന്നുമല്ല വളരെ തെറ്റിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ നാൾ കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ദൈവം വേണേ തരുമ്പോൾ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ പറച്ചു അങ്ങനെ വേണേ തരും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്ര നാളും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പുതിയ നിയമത്തിൽ പല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും എന്തുണ്ട് ക്ഷമയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയില്ല എന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്ത് എടുത്തു ഇനി ഒരു യാഗം ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാതെ പോലും നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തിൽ പോലും കളിയാക്കി പറഞ്ഞു പോകല്ലേ അതിനിനി എത്ര കാണ് നെടുമ്പാട് വീട് കരഞ്ഞാലും എന്തില്ല ക്ഷമയില്ല ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്യഭാഷ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വ്യക്തിത്വമാകുന്ന അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവമാകുന്ന നീ പരിശു അവിടെ അനന്യ സഫീരയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീ ആ ദൈവത്തോട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുക നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാ വലിയ പിതാവ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പുത്രൻ പിന്നെ ശരീരം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് മൂന്നാമത്തെ ചെറിയ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ എതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ക്ഷമയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എതിരെ അപ്പം ചെറിയ ആത്മാവ് അല്ലെ ദൈവം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അംശമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ത്രീ ഏക ദൈവം നമ്മൾ നമ്മളോട് മൂന്നായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട ആ ഏക ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണാൻ പോകും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ കലക്കത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയത് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗോഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ മൂല ഭാഷയിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു സംശയം ഒരു
പാടാൻ ഇത് എത്ര ഞങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തിലെ വിശ്വാസം അല്ല സ്തോത്രം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ദൈവ മക്കൾ കുറച്ചുകൂടി സമർപ്പണത്തോട് കാത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി തീരുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവം അല്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആത്മാവല്ല അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് ആൽ അപ്പം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ യോഹനാൻ സുശേഷം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം യോഹനാൻ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്ത വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക നീ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം കാണത്തില്ല മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എന്തുവാ നീ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും സ്തോത്രം അൺലസ് യു ആർ ബാപ്റ്റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് സ്തോത്രം നീ വെള്ളത്താലും നിറയപ്പെടണം ആത്മസ്നാനവും പ്രാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ നീ കടക്കത്തില്ല അപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള സ്നാനം പോലെ തന്നെ എന്തുവാ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനവും എത്ര പ്രാധാന്യത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുക അപ്പോ സ്വൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്ത വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിച്ചു ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് എടുക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പുനർദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും സ്തോത്രം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അത് കഴിഞ്ഞ് മത്തായി സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യവും മർക്കോസിലും ഒക്കെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയവനായ യേശു കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ചുമക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തല്ല യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പറയുക അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ നിയമ സഭയോട് പറയുക നിങ്ങളെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയാ ആത്മാവിനാലും തീയാലും അല്ലെ ശോധന അല്ല തീ ചൂളയുടെ അനുഭവത്താലും ഉള്ളൊരു സ്നാനമുണ്ട് ഇല്ല ആത്മസ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ബലത്തോടുകൂടി നിൽക്കാനാണ് ആത്മസ്നാനം അപ്പം ഇത് തൊ ജീവിതത്തിന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അവസാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ഉടനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ടു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാലായി പ്രാപിച്ചില്ലേലായി ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കാ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ എരിവും തീഷ്ണതയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ള പല രാജ്യക്കാരും ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പം ആ എരിവോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ കൃപാവരങ്ങൾ ആ പ്രാ കർത്താവ് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ആ കൃപാവരങ്ങൾ പകുത്തി തരും കൃപാവരങ്ങൾ വേറെയാണ് ആത്മ സ്നാനം വേറെയാണ് ആത്മസ്നാന അഭിഷേകം എല്ലാവരും പ്രാപിക്കണം ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വിശേഷാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ആ നാളുകൾ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ആ ഓർഡർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് അപ്പോസൽ പുറത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപമോഹത്തിനായി സ്നാനപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ യോഹന്നാനിലും അപ്പോസ്തല പുറത്തിലും ഇവിടെ എല്ലാം ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയേക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടുന്നവരാൽ ഈ അടയാളം നടക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ അല്ല അവർ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരും ഭൂതങ്ങൾ മേൽ അവർ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കും അപ്പം വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് അറിയാം അതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവം എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു സാധാരണ അറ്റാക്കിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ശുശ്രൂഷ ശക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റത്തില്ല നടക്കുന്നില്ല സാത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല സ്വതാ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു
ഈ എന്തോ ഇപ്പം എന്തു കോസുകാർ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലല്ലോ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് പെന്തുക്കോസ് എന്ന് എഴുതിയില്ലല്ലോ ഏഹ് എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളവരോട് ദൈവസന്ധിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ബൈബിളിലുണ്ടോ ഏഹ് അവർ ദൈവമക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയിലുണ്ട് ഈ പെന്തുക്കോസുകാർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പെന്തുക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ ആണോ ഏഹ് അല്ലല്ല നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തുവാ പറയേണ്ടത് പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെന്തിക്കോസുകാർ പെന്തിക്കോസ് നാളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പെന്തിക്കോസിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഏഹ് ആത്മാവിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സത്യമാ അത് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പെന്തിക്കോസിന്റെ അർത്ഥം അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഹ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ പെന്തിക്കോസ് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തിക്കോസ് ഉത്സവം എന്തുവാന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിസാൻ മാസം പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് ആ പെസഹ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഏഴ് ആഴ്ച നാ ഏ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്തുവാ പെന്തിക്കോസ് നാൾ അപ്പം അത് ഒരു സീസണാണ് അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവം പല ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് പ്രധാന ഉത്സവം നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ സീസൺ അവരെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പെസഹ ആചരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു അപ്പം നിസാൻ മാസം പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം ഏഴാഴ്ച അതിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ ദിവസം അവർ വലിയൊരു ഉത്സവമായിട്ട് ആചരിക്കും അതും പുതിയ നിയമത്തിൽ അഭിഷേകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓണം അവധിക്കും ക്രിസ്മസ് അവധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂജാടെ ഇനി അവധിയുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അവധിയാണ് ഓരോ ദിവസം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അപ്പം അന്നൊരു അവധി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ജോലി ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജോലി അന്ന് ഫ്രീ ആ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഉടനെ ഒരു ടൂർ അങ്ങ് പോകും കറങ്ങാൻ പോകും പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ ദൈവമക്കൾ എന്തുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഹ് ഓടി അവരെന്ത് ചെയ്യും പാസ്റ്റിനോട് പറയാം പാസ്റ്റർ നമുക്ക് ആ ഇന്നൊരു ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഇവർ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഉയരത്തിലെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന വരെ മെരിശലേമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തിരുന്നോളാൻ പെന്തിക്കോസ് നാളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തത് കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല പെന്തിക്കോസിന്റെ അർത്ഥം അമ്പതാമത്തെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പെന്തിക്കോസുകാരാ പെന്തിക്കോസുകാരാ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം അങ്ങ് പറ ഞങ്ങൾ അമ്പതാമത്തെ കാരാ എന്നൊക്കെ പറ അല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും പറ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആത്മാവിലും സത്യത്തും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നല്ല വചനപ്രകാരം കഴിയുന്നത്രയും ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവിലും സത്യം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതും പെന്തിക്കോസ് എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പൊരുതിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കും ഞങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ് നാൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് വരാം ആ പെന്തിക്കോസിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് അതൊരു ദിവസം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീസൺ ഒരു ദിവസം ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാസമാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ ഉത്സവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൊടുത്ത് വായിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു യെസ് എന്നിട്ട് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു പല ആൾക്കാർ അന്യഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അന്യഭാഷ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ അന്യഭാഷ അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബെർബറന്മാർ അവർ ക്രൈത്യരോ അല്ലെങ്കിൽ അറബികൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഭാഷ പക്ഷേ ഇപ്പം ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാ
ഏതുമില്ല എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം അപ്പോൾ ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇനി ലോകം നിങ്ങളോട് പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അന്യഭാഷ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ് ഞങ്ങൾ ആ സമ്മതിച്ചാറ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടല്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരും ഇത് തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഏ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനോടല്ല അപ്പം നമ്മുടെ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ പേഴ്സണൽ എഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് അത് ആത്മീയ വർധന വരുന്നത് എനിക്കാണ് അത് പ്രയോജനം ഞാനാണ് പാപത്തെ ജയിച്ച് ലോകത്തെ ജയിച്ച് ദൈവ്യാഗ്രഹത്തെ ജയിച്ച് പാപത്തെ സ്വഭാവത്തെ ജയിച്ച് ജയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ബലഹീനതകളെയും ദേശശക്തിയെ ജയിച്ച് അത് എനിക്കാണ് പ്രയോജനം ഞാൻ ആത്മശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കും ഞാൻ എത്ര നേരം അന്യഭാഷയിൽ ആരാച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കല്ല മക്കൾക്കല്ല സഭയ്ക്കല്ല പ്രയോജനം ആർക്കാ പ്രയോജനം എനിക്കാ പ്രയോജനം പക്ഷെ പ്രവചിക്കുന്നവനോ പ്രൈസ് ആണ് അത് എന്തോ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് അന്യഭാഷ അല്ലേ ഈ ഈ വ്യാഖ്യാനപരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ വ്യാഖ്യാനപരമുള്ള ഒരാൾ അന്യഭാഷ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലോട്ട് സംസാരം അതൊരു വരം കൃപാവരം അത് ത അത് ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ പ്രവാചകനായി തീരുന്നത് കാര്യം അന്യഭാഷയിൽ ആരായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഓരോ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആ വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയോ സഭയെപ്പറ്റിയോ ദേശത്തെപ്പറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് നിർത്തിയിട്ടത് ഇന്ത്യയും ഉടനെ അത് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനം ഏതാ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ ഏതാ അതിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ ആലോചന എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇവിടെ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തെലുങ്കിൽ സംസാരിച്ചു ഞാനത് നിങ്ങൾക്കത് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന പോലെ തന്നെ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും പ്രവചനം അപ്പം ആ പ്രവചന വരം അത് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനമാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ പ്രയോജനം അന്യഭാഷ ആർക്കാ പ്രയോജനം എനിക്കാ അപ്പം ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് ബലപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനപരം വേണ്ട ഇന്നൊത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ പലപ്പോഴും ദൈവം കൃപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നും ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അവർ വിശ്വസ്തരായി തീരുവാൻ കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പ്രവ പ്രവഹിക്കുന്നു ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി ആൾക്കാർ എന്നാലേ പ്രോഗ്രാം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇതെന്തോ നാടക പ്രോഗ്രാമാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇതെന്തോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമാണോ ഈ പ്രവാചകനെ വിളിക്കാൻ ആ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ അവൻ അച്ചട്ടായിട്ട് പറയുന്നു ആ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഏത് വിദേശത്ത് ഏത് രാജ്യത്താണ് പോകുന്നത് കണിയാനൊന്നും അല്ല പ്രവാചക പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും അല്ലാത്തൊരു പ്രവചനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാം ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ നാദാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോട് നോക്കി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഷമുവൽ പ്രവാചകൻ ഷൗലിനോട് നോക്കി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ അനന്യാസ് ഷൗലായ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പൗലോസായ പൗലോസിനോട് പ്രവച പ്രവചനം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും കൊർണലിയോസിനോട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നീ മാറണം എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നോട് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും കരുത അവരുടെ കാര്യം പ്രവാചകന്റെ വിഷയമല്ലല്ലോ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ വിഷയങ്ങളോട് കേറ്റി ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വിട്ടുപോകും പിന്നെയും ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ എപ്പോഴും അങ്ങ് പ്രവാചകനായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കും അതല്ല പ്രവചനം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അപ്പം ആത്മീയ വർധനമാണ് ഇവിടെ രണ്ടു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയ വർധനം വരുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് അഞ്ചോട് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം വിഷ അന്യഭാഷ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം വിശേഷാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവചിക്കണം എന്നും അപ്പം എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം പിന്നെ
പോകേണ്ടതെല്ലാം പോകും അപ്പൊ ദൈവസ്ഥാൻ്റെ ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടു കൂടി സ്ത്രോത്ത കർത്താവേ എന്നെ നിറച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ദൈവസന്ധിയിൽ എഴുന്നേക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു വാഞ്ചിയോട് നമ്മൾ ദൈവ ദൈവം പല വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അപ്പോഴൊന്നും സ്ഥാപനായിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്ത്രോത്ത ദൈവം എന്ത് സംസാരിച്ചാലും കർത്താവെ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിനെ നമ്മൾ നിറയ്ക്കും എല്ലാവരും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തുവാണ് എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം വിശേഷാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവചിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ആത്മീയ വർധനവ് വരത്തുള്ളൂ യെസ് ആറാമത്തെ വാക്യം ഇനി ചില വാക്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അന്യഭാഷ നിന്നുപോയി നിന്നുപോയി ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിക്കാത്ത എത്ര സ്ഥലത്താണ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി പത്താം മതിയ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്താറും ഒന്ന് വായിച്ച് ആക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ജാതികളുടെ മേലും എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവാ പകരുന്നതില്ലേ കർത്താവാ പകരുന്നത് സ്ത്രോത്രന്മാർ അവർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വന്നു അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദേ വർഷിപ്ഡ് ഇൻ ടങ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഗോഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അല്ലെ കൂടുതൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ ആത്മീയ വർധനവ് പ്രാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ആത്മാവല്ല അപ്പോൾ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ പൊതുവെ ദൈവമക്കൾ പോലും ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സഭായോഗത്തിനൊക്കെയുള്ള അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു പോലും ആരാധിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നും ആരാധനയില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ആത്മാവ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാം ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തീ പോലും നിൽക്കാമായിരുന്നു സാത്താൻ ഒരു ലോ ലോകസ്നേഹവും ഉള്ളിക്കൊണ്ടിടത്തില്ല ദൈവക്കളെ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമല്ലാത്ത വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവിൻ്റെ തീയിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ദഹിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരെല്ലാം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരും ഹാലല്ല അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരും ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും മേൽ അഭിഷേക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിറവിൽ ആ ഉറവിടം നിറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോസൽ പുറത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ എസ്കേലും വീണ്ടും യോഹന്നാനിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി ഒഴുകണ ലൂക്കോസിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദസ് ഒരു നദി ഒഴുകി വരുന്ന പോലല്ലേ ഹെസ് കെ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴുകണം സ്വത്രം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മനദിയുടെ ഉറവിടമായി തീരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദേശത്തന്നെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടണം നിറയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ന്യായ ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് കുറ്റമായിട്ട് എടുക്കുമോ ദൈവക്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഏ നമ്മുടെ വിചാരിങ്ങനെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വലിയ മരണകരമായ പാപമൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു പരുവത്തിനൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലല്യ പ്രൈസ് കാഹളം ഊതുമ്പോൾ വിവരം അറിയും ഒറ്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രം ഹാലല്യ അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അല്ല നീ മാൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് യു ആർ ബാപ്റ്റൈസ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഭാവാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഹാലല്യ മത്തായിലും മർക്കോസിലും ഒക്കെ വീണ്ടും 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 എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല സ്വത്രം വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചില്ല സ്വർഗരാജ്യം കാണത്തില്ല വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് യു ആർ ബാപ്റ്റൈസ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ സ്പിരിറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് എ
മക്കദോനിയ സഭയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് വചനത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സകല സത്യത്തിലും നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുട്ടുമടക്കി നമ്മൾ ദൈവസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കണം അത് ഈ നാളുകൾ ഈ ടീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇളവ് അയവൊക്കെ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം ദൈവദാസന്മാർ പോലും നല്ലൊരു പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്തല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചുമ്മാ രണ്ടിങ്ങനെ വാക്ക് പറയും നല്ല അത് ആത്മാവിൽ വേണ്ട പോലെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവക്കളെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പുതു ഭാഷകൾ പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല ആത്മാവിലോട്ട് ആത്മനദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ നിറവ് പ്രാപിക്കാതെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തുള്ളി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ദൈവക്കളെ ദൈവ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അത് വെളിപ്പെടുന്നത് അത് ശുശൂഷയായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശൂഷയായിട്ട് ദൈവമഹത്വം അല്ലെ ദൈവം നമ്മളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാം ആ നിലവ് പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്ര സാധാരണ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ നാളുകളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ടീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഒത്തിരി മയം തിയോളജിയൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി അതിനെ മാറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാചനം വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ വിഷയം പ്രാപിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും ആ വിഷയം പ്രാപിച്ചാലേ കഴിയത്തുള്ളൂ വിശേഷാൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാഞ്ചിപ്പിൻ കാരണം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മീയ വർധനവും വരത്തുള്ളൂ എന്ന് എത്ര വ്യക്തമാണ് എത്ര വ്യക്തമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ എനിക്ക് ആത്മീയ വർധനം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാക്യം എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കർ വെച്ച് കട്ടിയേണ്ടി വരും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ ആർക്കും ആത്മീയ വർധനം വരത്തില്ല തിരുവചനം വ്യക്തമാണ് സഭയോടാ പറയുന്നത് ആ വിഷയം പ്രാപിച്ചേലേ ആത്മീയ വർധനം വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് പ്രാപിക്കണം അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് യെസ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പസൽ പ്രത്യ ഒന്ന് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആറോട് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ആ അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ആത്മ നറവോടുകൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു കുറേ നേരം ആരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കൃപാവരങ്ങളും പ്രാപിച്ചു അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരാടമേൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വൽപ്പുറത്തി പല സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ സഭ എങ്ങനെയാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പൗലോസ് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വളരെ കാത്തിരുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഒത്തിരി നിങ്ങളോട് നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെയും കൂടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഒത്തിരിയൊക്കെ പെറുവർത്തു ഈ ഇനി പലർക്കും ഒത്തിരി കൈയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക കാര്യം അവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലല്ല നാല് മണി വരെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഞാൻ മാത്രം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ പ്രായകാരിയാണ് സൗദിയിലെ സഭയിലൊക്കെ ഇവരെല്ലാം കൂടി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ആരാധന തുടങ്ങിയ ചില സമയത്ത് അങ്ങ് ആരാഴ്ച ആരാഴ്ച ഒരു ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിന് കൂടുതൽ ആരാധന അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലല്ല മണിക്കൂറുകൾ ആരാധിക്കുവാൻ അവരാരാധിച്ച് അവരുടെ മോഹമൊക്കെ സ്തേഫാനൂസിനെ പോലെ ശോഭയായിരുന്നു എനിക്ക് പിള്ളേരായിരുന്നു കൊച്ചിലെ തൊട്ട് എനിക്ക് കാണാം ആൾക്കാരെല്ലാം ജനം വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കും ചെറിയ ഹോൾഡാത്ത് നൂറ് ഇത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് മുട്ടിൽ മേൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം മുഖത്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി കൊച്ചിലെ തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വലുതായപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകത്താൽ ഞാനില്ല കർത്താവിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണേ എവിടാ എനിക്ക് പിന്നെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാനൊന്നും ഇല്ല കർത്താവിനെ നിറയ്ക്കേണ്ട സമയമായില്ല ഞാനും മാറാനായിട്ടുണ്ട് സമർപ്പണം വരാനായിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തത വരാനായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഏറിയകൾ മാറാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറേ നാൾ കാത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി കർത്താവിനോടൊക്കെ പെറുപെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ എല്ലാവരും കൈ കൊട്ടി കൈ കൊട്ടാതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം പോലെ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല ദേശ ശക്തി അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയി മീറ്റിംഗ് ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ പോയി ഓരോരുത്തരൊക്കെ പോകും അവരെല്ലാം അഭിഷേകം
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് കൊതിയായിരുന്നു എനിക്ക് മലയാളം അല്ല എനിക്ക് അന്ന് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പെങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൊതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകളല്ല അവരും എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ മണിക്കൂർ അപ്പോൾ വചനമൊന്നും ഇല്ലാതായി വചനത്തിനൊന്നും സമയമില്ല ദൈവക്കൾ വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുക്കത്തോട് വന്നിരുന്നു മുട്ടുമേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സഭയിലൊക്കെ ഞാനും കൊച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ആരാധന തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് എട്ടര തൊട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കും വന്നിരുന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ മുട്ടുമേ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും തുടങ്ങിയില്ല അവരിരുന്ന് ആത്മാവിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഇന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ അനുഭവം കാണാനില്ല ദൈവമക്കളെ ഈ തമ തലമുറയൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെ കാണുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം സ്നാനപ്പെടുന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാപിക്കണം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചില്ല യു ആർ എ ബിഗ് സീറോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ധൈര്യം കൊണ്ടോ ബലം കൊണ്ടോ വല്ലതും പറ്റുമോ സൈന്യത്താൽ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ല ഇവരുടെ ഈ കൂവലിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടോ കാഹളം ഊതിയൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടാണോ എരി ഹോക്കോട്ട താഴെ വീണ് അല്ല അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഓരോ യുദ്ധത്തിന് ജയം കൊണ്ടത് ഇവരെ ആൾ ആൾബലം കൊണ്ടാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായ യഹോബയായ ദൈവം പറഞ്ഞത് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് ബട്ട് ബൈ മൈ സ്പിരിറ്റ് സെയ്സ് ദ ലോഡ് ഹാലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ സ്വത്ര അതുകൊണ്ട് ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയും ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്രോ സാ ശരിയ യോഹന്നാൻ അവരെല്ലാം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാ ഓൾറെഡി കാര്യമില്ല നീ എരുശലേമിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉയരത്തിലെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് മാത്രം നീ എന്തിനെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെ പരാജയമായി പോകുന്നേ അല്ലെ സാധാ പരാജയമാക്കി തീർക്കും അതുകൊണ്ട് അവരതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് കാത്തിരുന്ന് ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഓരോ ദേശത്ത് പോയി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു ആ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലെല്ലാം വലിയ വിജയമുണ്ടാകുവാനിടയെ തീർന്നു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറണം ഈ ദിവസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് താഴോട്ടുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വലിയ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ് കർത്താവ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതാണ് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിൽ മാത്രം ആരായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ജാതീയ വ്യക്തി വന്നിരുന്നാൽ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഏ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയവർദ്ധനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തില്ലാതായി പോകുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കോ കുറേ നേരം മണിക്കൂറുകൾ ആരാധിക്കും ആരൊന്നും വിട്ടത്തിൽ ആരാധിക്കും ഒരു പ്രബോധനം അല്ലെങ്കിൽ വചനം കൂടി വേണം വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാട് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് പ്രാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നു ഈ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാകുന്നത് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിന്റെ വിവേകത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ക്യാരക്ടർ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വചനത്തിൽ കൂടും കർത്താവ് സംസാരിക്കണം അപ്പം വചനം വേണം അല്ലെ അതിൻ്റെ അന്യഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അന്യഭാഷ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ആൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് പ്രൈസിലോട്ട് വചനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അതാണ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിന് താഴോട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു കാഹളം ഊതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അന്യഭാഷയിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല വെറും ശബ്ദം അല്ല ആത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അത് മലയാളത്തിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലൂടെ അപ്പം ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം മാത്രമല്ല ചില കൂട്ടങ്ങൾ എന്ത് വെറും
നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഞാൻ പൗലോസ് തന്നെ നിങ്ങളെക്കാൾ പൗലോസ് വെറുതെ എഴുതത്തില്ല കള്ളത്തരം ഒന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യരെ എന്നെക്കാളും നിങ്ങളെക്കാളും അധികമായിട്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാരാ പൗലോസ പൗലോസ് സത്യം ആ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പം ഒരിക്കലും തെറ്റ് ഇതൊന്നും അവർ പറയത്തില്ല ഈ അന്യഭാഷ നിന്ന് പോയത് പറയുന്ന ആൾ കൂട്ടരൊന്നും ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല എന്നിട്ട് അവർ പറയാൻ കണ്ടില്ല പൗലോസ് ആറാമത്തെ വാക്കി എടുത്തിട്ട് പറയാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയാം കണ്ടോ പൗലോസ് പറഞ്ഞല്ലോ അന്യഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല താഴോട്ട് അത് പതിനൊന്ന് വരെ വായിച്ച് ആ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നോടൊന്ന് വായിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ഈ ബർബറൻ ബർബറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്നറിയാം ഇപ്പോഴാണ് ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജസിന് എന്തില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ആ ലാംഗ്വേജ് അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ അറിയത്തില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്നാണ് ഈ ട്രൈബൽ ഏറിയ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്ര ഒറീസ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ട്രൈബൽസിന് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ആന്ധ്രയുടെ അടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ആന്ധ്രയുടെ മല ഏറിയ കിടക്കുന്ന ട്രൈബൽസാണ് ആ അവിടുത്തെ ഭാഷയും ഈ താഴത്തെ തെലുങ്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ട്രൈബൽ ഭാഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ബാർബേറിയൻ എന്ന് അല്ലെ ബെർബറൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ്സിനെ ഞാൻ പൊതുവെ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന അവരൊരു ട്രൈബോ ആണ് ബെർബറന്മാരൊക്കെ ഭരിച്ച ഒരു അല്ലെ ഗൗലിഷ് എംപയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരും ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈബ് ഭരിച്ച ഒരു ചരിത്രം കൂടെ ലോകത്തിനുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ അവർ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗൗലിഷ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് ബാർബേരിയൻ ട്രൈബായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബെർബറൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അത് ആ ട്രൈബ്സിന് മാത്രമേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഉപമ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ കമ്പാരിസൺ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ അന്യഭാഷയിൽ ആരായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ജാതിയായ വ്യക്തി വന്നിരുന്നാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വാർത്ഥരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വന്നിരുന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് ബലം ഇത് എവിടെ ചെയ്യാം ഇത് വീട്ടിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അന്യ ആത്മാവിൽ ആരാധന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ നാളുകൾ എല്ലാവരും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറിയില്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴത്തെ പറ്റി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് അവസാനത്തെ അത്താഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ അപ്പവും ബീജും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡുണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അപ്പവും ബീജും കൊടുക്കും അത് തിരുവത്താഴമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവത്താഴത്തെ പറ്റി വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അതോടുകൂടി ഒരു പ്രബോധനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനമോ പ്രബോധനമോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആത്മാവിനാലാണ് നടക്കുന്നത് കർത്താവിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദൈവസന്ധി വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിച്ചിരിക്കും അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായി തീരും എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അത് ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെ ബെർബർ ആയിട്ട് തീരും അല്ല അങ്ങനായി തീരാതിരിപ്പാൻ യെസ് പതിമൂന്ന് പലരും ഈ വാക്യവും എടുക്കും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട അങ്ങനല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ അടുത്തത് എന്തൊരു പ്രാ പ്രാർത്ഥിക്കണം വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ പ്ര സഭകളിൽ എന്തുണ്ടാകണം പ്രബോധനം പറയുന്നവരുണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ സഭകളിൽ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാകണം ഈ വരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് പ്രവചന വരം അതറിയാം കാര്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അവനൊരു ദൈവിക മനുഷ്യനായിട്ടും ആൾക്കാരെ ബഹുമാനം കൂടും അവർക്ക് ഡിമാൻഡാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കാനായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുന്ന അതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊങ്ങി പോകണ്ട ആ വരം കർത്താവ് എനിക്ക് തപ്പാൽ എത്ര പേരുണ്ട് കർത്
എസ് കൂട്ടായ്മയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആത്മീയ വരമാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റോമാലേഖനത്തിലും കുരുന്ന ലേഖനത്തിലും വരങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ആത്മീയ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുക സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇടപെടുക താഴ്മയോടുകൂടി ഇടപെടുക സഹിക്കുക ക്ഷമിക്കുക ദീർഘക്ഷമയോട് ഓരോരുത്തരെ പണിതെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോ കൃപാവരങ്ങൾ അതേ മക്കളെ ഇതെല്ലാം ഛന്തോപുചിതവുമായിട്ടും എല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനവുമായിട്ട് തീരും കാര്യം ഇതെല്ലാം ഒരാത്മാവിനാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവചന വരച്ചനായിട്ടോട് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്ന എന്തുവാന്ന് ഒന്ന് തർജിമ ചെയ്യുവാൻ ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ദൈവസന്ധിയിൽ പറയുവാൻ അതൊരു വെറും പ്രബോധനമല്ല അത് ദൈവസഭയോടും കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഒരു പ്രവചനമായി തീരും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നതും വേറെ ദൈവത്തിന് സഭയോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തോട് ശുദ്ധിയുള്ള അദ്ദേഹത്തോട് ഹൃദയത്തോട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൈവസഭയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ വചനം ആ പ്രബോധനം അത് എന്തുവാണ് അതൊരു പ്രവചനമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആലോചന വ്യക്തമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മുടെ പ്രബോധനങ്ങളും വചനവും എല്ലാം അതെന്ത് ചെയ്ത് തീരട്ടെ അത് ഓരോ പ്രവചനമായി തീരട്ടെ അതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊന്നും മാറണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ പ്രാർത്ഥന റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചുമ്മാ അത് എല്ലാ ഫോണിലും ഉണ്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് പണ്ടത്തെ ദൈവമൊക്കെ ഒന്നും ഇത് കഴിയത്തില്ല അതിന് വേറെ സോണിയുടെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു റെക്കോർഡേഴ്സ് ഭയങ്കര വിലയുള്ള റെക്കോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക അത് ഇത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഫോണിൻ്റെ അകത്തും റെക്കോർഡുണ്ട് ഒന്ന് ഞെക്ക് ഒന്ന് വേക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അത് ഞെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥി എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് വരത്തുള്ളൂ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതാണോ ഈ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടോളാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മാറ്റണമേ കർത്താവ് ഏ ജഡീക സ്വഭാവങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോന്നും മാറ്റണമേ ദ്രവ്യാഗ്രഹം മാറ്റണമേ ആൾക്കാർ എന്നെ പുകർത്ത് ദേശത്ത് മാനിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള എൻ്റെ യേശുവിനില്ലാത്ത മാനം നമുക്ക് വേണോ അതാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കർത്താവിൻ്റെ നീതി വല്ലതും നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി തീരുമ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആത്മീയ ഭാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ദൈവസന്ധിൽ വിശ്വസ്തരായി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തുവാന്നും അറിയുന്നത് ആരാ ദൈവം ആ ദൈവം തരും അല്ലാതെ ജാതികൾ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് മെഴുകുതിരിയും കൊണ്ട് ദൈവസന്ധി വരുന്ന പോലെ ഒരു കിലോ അരിച്ചാക്കും കൊണ്ട് ദൈവ സല്ല എടപ്പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയും കൊണ്ട് അവർ ദൈവസന്ധി ആന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നിട്ട് നേർച്ച കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം നേടുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേടുന്നത് ആർ യു ദ കൗൺസിലർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ബൈബിൾ ചോദിക്കുക നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനക്കാരനോ മന്ത്രിയോ ഏ ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന വെറും ഏ അല്ലേ നമ്മൾ ദൈവം ആരാന്ന് പോലും ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൈവമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ബുദ്ധി എന്തായി തീരുക അഫലമായി തീരുക ഫലവത്തായി തീരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിയോട് ഒന്ന് ഫല കാര്യം അന്യഭാഷയിൽ സംസാ ദൈവം സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ അഹത്തെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഈ അഹത്തെ മനുഷ്യൻ അത് പുറത്തെ മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയിലില്ലല്ലോ ഏ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെ നമ്മൾ നമുക്
ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ട് പാടും ഏതാ കർത്താവിന് പ്രസാദമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബലമായി തീരാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബലമായി തീരുവാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായി ചെയ്യണം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ട പോലും സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പാടും അന്യഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാടും പക്ഷെ സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് പല ചില ദൈവദാസന്മാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവർ ദൈവമക്കൾ സഭയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് അന്യഭാഷയിൽ അങ്ങ് പാടും നമ്മുടെയൊക്കെ പാട്ട് കേട്ട ജൂലി അന്യഭാഷയിൽ അങ്ങ് പാടും ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്തെ മനസ്സിലായി അത് ചെയ്യണം അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്യഭാഷയെ തന്നെ പാടിക്കും പാടണം ആത്മാവിൽ പാടണം കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഷ അത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പ്രയോജനമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് സ്തോത്രം വലിയ ആത്മീയ ആലോചനകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇല്ലേ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വലിയ റീചാർജിൻ്റെ സമയങ്ങളാണ് ഏഹ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലപ്പം നമുക്കധികം ബലം വരത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഏഹ് അവിടെ ഞാൻ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം തരുന്ന ഭാഷയിൽ അല്ല ആത്മശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ബുദ്ധിയിലും ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഹിന്ദുവായ വ്യക്തി ആ മുസ്ലിം സഹോദരന് ആ ഹാലലി ആ കത്തോലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സമുദായക്കാരെ അവർക്ക് വേദനയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലല്ലേ പ്രൈസ് അപ്പം പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എനിക്കറിയാം രണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാക്കുകളോടും പാടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ടും ആവശ്യം ഞാനിപ്പം ആ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടിരുന്ന അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നില്ല ഏഹ് ഞാൻ വന്നിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ കീബോർഡൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുക എല്ലാ ആഴ്ചയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും നിർത്തും പിന്നെ പാസ് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു പാസ് തന്നെ ബലം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുവായി തീരണം അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി തീരണം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മശക്തിയോട് തന്നെ ബുദ്ധിയിൽ വാക്കുകളായിട്ട് നല്ല ഭാഷയിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കും സദസ്സും പരസ്യോത്തനും പരസ്യ വേളകളും ആ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലാത്തൊരു ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്ക് റോട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവം തരുന്ന ജ്ഞാനത്തിലും ആത്മാവിൽ തരുന്ന ആ വാക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി തീരണം നിങ്ങൾ ദൈവ മക്കൾ വന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമൊക്കെ ഒരു ദിവസം വീട് പറഞ്ഞു ഒരു കൃപാപരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാ ഏഹ് അപ്പം അവർ വന്നിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുതിയ വിശ്വാസികളായി തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും അങ്ങ് അഭിഷേക അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം എന്നാലും ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഫൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴുമൊക്കെ ഉറക്കം ആത്മാവിൽ റോട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് വിഷയമല്ല അതെനിക്ക് വലിയൊരു ബലമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു റൈസിലോട് അതുപോലുള്ള സമയങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോയ ശുശ്രൂഷാസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ അല്ലല്ലോ വേറെ ദേശത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് അതുപോലെ പ്രതികൂലമുള്ളടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ആത്മാവിൽ ആരാഴ്ചയല്ല നമ്മളൊന്ന് ജയത്തോടുകൂടി നിൽക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ആരാധിച്ച് ബലം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത് ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ശുശ്രൂഷ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ 
രണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിന്ന് പോയി പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം അംശമായിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അംശമായിട്ടുള്ളത് നീങ്ങിപ്പോകും ഈ വരങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും അല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭൂമി നെടുക്കുന്നത് വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ഹാലിൽ ശരീരമാകുന്ന സഭയെ ഭൂമിയിൽ എന്ന് കാളമൂതുന്നത് വരെയും ഈ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യ ശ്രേഷ്ഠ പേര് വരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊന്നും മാറ്റാമില്ലേ കർത്താവ് പ്രസംഗമാണേലും പ്രാർത്ഥനയാണേലും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എല്ലാം എന്തിന് പറ്റും കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമുള്ള വരങ്ങൾ എനിക്ക് തരണമേ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള കന്യക എന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസ്ത ദാസനെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒത്തിരി ഉപമകൾ കാണും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവമക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം കിട്ടിയ താലന്തുകൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ബിസി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ കുറവ് വരുന്നത് എന്നാ എന്നറിയാം ആത്മശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോട് നിൽക്കുക ഈ സ്വാർത്ഥത കൂടുന്നതിനൊക്കെ കാരണം എന്നറിയാം എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം അതിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല അതൊക്കെ സമയത്തിന് നടക്കും അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും അതിനൊന്നും ഒരു മുടക്ക് വരത്തില്ല പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്തതും മുടക്ക് വരുന്നതും മാറ്റി വെക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തുവാ അതേ മക്കളെ അറിയാതെ സാത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവീക കാര്യങ്ങളാ ദൈവം ആരാന്ന് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലേ കർത്താവിന് സന്ധി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ആദ്യം നമുക്ക് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കണം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി പോലും ഒഴുക്കട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് കിട്ടുന്നത് വരെ മുട്ടാനെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ മുട്ടുവാനും യാചിക്കുവാൻ ദൈവമേ പ്ലീസ് ഭൗമിക കാര്യത്തിനല്ല യാചിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കളറിലെ വണ്ടി വേണോ ഇന്ന സൈസുള്ള വീട് വേണോ ഇന്ന വരം വരനോ വധു ഒക്കെ വേണോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന ഭൗമിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഇരുന്ന് യാചിച്ച് മുട്ടി നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലഭിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എത്ര വ്യക്തമാണ് മുട്ടുവീൻ യാചിപ്പീൻ ഹാലിയ അന്വേഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി യാചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി തരും അപ്പം കർത്താവാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയം നോക്കിയാണ് കർത്താവ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരുക്കം നോക്കിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ ഓർത്തോണം പണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ അല്ല അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലൈനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ആൾക്കാർ ജാതികൾ പല ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഒരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഏ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഒരേ കാര്യം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ചെന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പിന്നെ സംസ്കൃത ശ്ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലി പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ശരിക്കും അപ്പോൾ സ്വൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ തരുന്ന പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആരും അത് ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം ഹാലില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് ഇല്ലേ ദൈവത്തോടുള്ളൊരു സംസാരം ആ സംസാരത്തിനകത്ത് ആവർത്തനമൊന്നുമില്ല ദൈവ മക്കളെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സഭകളിലൊക്കെ ഈ പാരമ്പര്യ സഭകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുവാ ആ കമ്മിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളും അടികളും ബഹളങ്ങളും അസൂയ ഒന്ന് ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുക എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച എന്നാ പറയുന്നത് അത് പണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈനും കൊണ്ടിരിക്കുക അഭിഷേകമൊക്കെ പണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഷൗലിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് പോയ പോലെ ബിലിഹാമിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് പോയ പോലെ അഭിഷേകമൊക്കെ പണ്ട് പോയി